金秘书，我送你回去吧。不用了，不方便，我自己回去就行。大晚上的，不安全。还有比跟你在一起更危险的情况吗？计算你的生日，说不对。你没有记错，差开十几分钟，分开了两天而已。金秘书，金秘书，金秘书，我命令现在下车。现在是下班时间，蓝总，你没有资格命令我。师傅开车。金秘书，我怎么就这么烦他？金秘书，你为何这样？啊！我怎么就这么烦他？美女，有什么心事吗？没什么。试试这个，新式电台，你就当它是个树洞，尽情倾诉，心情一下子就会好的。我又不是第一次谈恋爱，为什么就是对你念念不忘？这个自恋，又恶心的家伙，真的真的很特别。可是我妹妹也喜欢你，啊。我本来就扮演的妹妹的角色。你说我能怎么办？可是我好像最爱上你了，蓝城。哎，姐，你回来了，我们还在等你一起回来过生日呢。今天是我俩的生日，我跟妈妈一直在家等你回来一起过呢。生日快乐，妈，你刚出院回来，要早点休息啊。好呢，妈知道，过来一起点蜡烛吧，把灯关上。<笑>从小到大，永远是这一天过生日，隔开是十来分钟。昨天才是我生日，今天是西恩生日。从小到大，为什么都是这一天过生日？希儿，你是不是太累了？我没事，这份工作确实太累了。明天希恩你自己去上班吧。希恩他还……妈，我没事，我现在已经可以八九个小时不睡觉，我可以回去上班。那太危险了。不会的，妈，是时候让姐姐做回自己了。是啊，我从小到大为你做了这么多，你从来只有怪我，没有一句谢谢。那我还这么累干嘛呢？不许这样说！你是不是遇到什么事儿了，希儿？没事，我只是累了。
，轩，生日快乐。你会幸福的。沉默在故事缝隙里，是不能控制的记忆。红影浮现的那时。谁知藏于我的瞬间，又被你忽略的彻底。要怎么寻找你踪迹？我懂你从来没真的在意。转身。清晰的清醒，反复在沿途风景，爱好像流星，带走期待，永不降临。划过的痕迹，刻在我短暂记忆里，又再次沉溺。日落曾是我和你划过最美颜色，和你的手交叉紧握。我们不是害怕黑暗的弱者，勇敢的角色。晚霞从窗外映射你。总裁，这是设计团队递上来的新季度的新方案，请看一下。怎么突然这么拘谨啊？平时不都是叫我蓝总吗？叫我陈哥就好了。好的，陈哥。今天不用上班吗？我失业了，我妹妹恢复上班了。我认识一个国外的拳击队。他们正好在招教练，要不要考虑一下？可以，联系方式给我。那要出国了，那就见不到你了。唉，我就想找个没人认识我的地方散散心。对了，这事儿先别跟我妈说。嗯。啊，你好，你好，你好，真漂亮。想吃点奶茶呀，火锅呀，什么都可以，可以吗？但是呢，首要把手上的任务做好，好吧？大家各自整理一下，分发一下，尽快做好。用力！我查了一下以往的公司账目，里面的一些财务状况确实有点复杂，我再跟财务处理一下。然后另外还有这块也不清楚，这里是没有造成公司内部损失的部分的。目前就这样。好，嗯，金秘书，你今天怎么这么温柔啊？是不是因为昨天晚上？蓝、嗯、总，昨天你在
。南总，听说你在查我。啊，来了。呃、啊，您，我是兰晨的妈妈。你在吵我？啊，是的。这是为什么？你不要介意啊，我只是例行公事。这是你爷爷的意思吗？不是，跟爷爷没有关系。只是发现您最近批出去的一些账单，都不知道跑哪儿去了。没想发他们的手段实在太高了，我也是被蒙蔽了双眼。我不觉得远哥是如此愚昧之人，不然怎么会做到第二大股东总经理的位置呢？这不是大家给机会吗？行吧，待会儿你先帮我准备一下今晚发布会的事情。哦，还有，表白大会麻烦你了。您请坐。我去给您倒杯茶，喝杯茶。你也是一个人拉着孩子，不容易啊。啊，孩子他爸出海捕鱼遇难了。啊，你也是一个人吗？吴先生出了很严重的车祸，当场人就没了。当时车上还有顾芊芊。关于芊芊的事情呢，我也感到非常抱歉。没想到我们集团的事情影响到你这边，这是我的一点小心意。希望你的孩子不要再打扰我们家兰晨。这怎么好意思呢？你也太看得起我们了。您还是先回去吧。不送了。啊，对了，接下来关于利华国际的投资，我也会一起跟进。那么大的压力，我不想让远哥一个人承担。南总，感谢了。不过，您母亲的意思是希望我全权负责。南总，您日理万机，怕腾不出这么多时间和精力啊。您还是先回去吧。不送了。果然，古迹这种东西是遗传您的呀。你的孩子非常优秀，他也改变了我对很多人很多事的看法。嗯，我也对我之前的一些言语和举止呢，跟你说声抱歉。啊，没事没事您过滤了。那你是不是有一对双胞胎女儿？金希尔。哦，那你现在是想去海外继续发展是吗？嗯，明白。所以你之前其实是有在海外工作的经历的，还拿了这个综合格斗的世界冠军。是的，嗯，那我带你起来其实是很方便的。嗯，资料呢其实都很符合。那要不就准备下个月飞过去办理入职。谢谢。怎么了？是不是有点舍不得离开家乡啊？啊不是，我是觉得自己该需要出去透透气了。那是因为男朋友？啊，不是。自从我接手公司以来，远哥就一直在帮助我。要不是你们的帮忙，我可能早就被梅香发他们架空了。段总，您可是我们护盾市十佳青年代表，是有真才实干的。<笑>再说了，帮蓝总您不就是帮我自己吗？集团发展越好，对我们大家来说都是更好的，是吧？嗯，时间上我没有问题。这一次利华国际的投资，我们一定要拿到。嗯，你先帮我办发布会的事吧，还有，还有表白的事。好，蓝总，说真的，我是希望你跟金秘书越来越好的，因为我也不喜欢顾家来干预我们蓝家的事。啊，对不起，蓝总，我我我我我不想去睡着了。没没关系
，你应该是太累了。嗯。呃，准备一下吧，跟我去一个地方。去去去哪儿啊？今天在我公司上班的还是金喜恩吗？还是你那个拿过综合格斗世界冠军的大女儿啊？呃呃你们打算骗我儿子骗到什么时候？我小女儿入职你们公司，我们才搬到这个城市，我们从来没有打算欺骗任何人。可是，我小女儿在你们公司遭遇到非人的待遇，我大女儿站出来帮助她，有什么错？之后帮助公司铲除了内奸，也解决了假账的危机，您倒是说说，我们亏欠了谁？他付出时间、精力，也圆满完成了工作，天天大半夜才回来，还赌上了名声。那他当时为什么不辞职啊？因为我小女儿喜欢上了蓝总，真是家家有本难念的经啊。看来他们的事情，我也不能插手太多了。儿孙自有儿孙福。那我儿子到底喜欢你哪位姑娘啊？我会告诉我儿子的。我不希望他一直蒙在鼓里。这这种事，我建议还是顺其自然吧。只是包不住火的。我很希望我儿子能娶顾家的千金，但是我更喜欢你女儿。真的，常来喝茶。我下次给你带点好茶吧。你这茶呀，不太行。那我就先走了。嗯，好嘞。我们继续联系。辛苦今天来一趟啊。谢谢。哦，对，顶楼有一个很漂亮的花园，你可以去看一看，也许能让你心情好一点。那我就先走了，注意安全。嗯，辛苦了。嗯最期待的表白方式，在天台，在天台上，心爱的男人捧着九十九朵玫瑰花来跟我告白。遇到你的每一天，对我来说都是最美好的。你就像阳光一样，照射进我的生命里。虽然我实在是太完美了，但你没有被我的光芒吓退。虽然一直被你打，但是我突然习惯了。遇到你，我才懂得信任，懂得做自己。的去爱。我记得我们一起看过的星空，那么美。我突然意识到，想要与一个人一起看星空，那个人就是你，金喜恩。谢谢。为什么？为什么一定要这样对我？为什么？为什么是这样子？
笑什么？还是第一次看到小侠女这么不高兴。曾总，有什么事吗？过来看看你啊，今天不是蓝总的表白日吗？你怎么知道？看来你错过了刚才的发布会啊！以上就是客观真实的情况。在我们账单清白的这一天，我有一个好消息要跟大家分享，那就是我的女朋友是我的秘书，金西安。这个白痴，到底是个笨蛋在想什么？哎，我早就知道你会把她让给你的妹妹。心情不好，要不去喝一杯？嗯。来，走。吃吧，金秘书，我之前跟你说做我秘书的事，考虑的怎么样了？不好意思，孙总，您的好意我心领了。我还是想去做适合自己的事情。我答应了去国外做拳击队的教练，挺好的。对了，我还有一件事情要跟你讲。嗯，就是蓝晨他此次公布的账单，除了有几单离远批出去的之外，其他的基本没什么问题了。嗯，虽然你们集团内部资金出了一些问题，但是蓝晨此次合作开诚布公，并且承诺了明年实现十倍的利润，我是挺佩服他的。嗯、但是你们集团内部，我怀疑还是有内奸的。让你妹妹多了一个心眼吧，会不会是李远？不太可能，他可能只是被人利用罢了。我觉得幕后黑手另有其人。不好意思，喂，衣服。对，我找了最好的专家何浩医生，但是他要晚一些才过来，所以这周就算了。好的，明白，放心吧。谁啊？芊芊的父亲，就是我姨父。他托我帮忙找医生照顾芊芊，顾芊芊怎么了？没什么，这个不方便讲。吃东西。对了，孙总 ，W 一美妆集团的融资计划怎么样？他们给我的方案非常差。不可能，这是我跟蓝总都觉得很好的方案。嗯，如果这样子的方案你们觉得可以的话，那我也无话可说。我想听。还傻着虚，原来你就是那个东西。摊开我的秘密，解除你发现所有温柔，为你做你，深入你的爱你，想更深入浅你，连同自己都能感受到的甜蜜。我我可以拿下来了吗？可以。我没事，这份工作确实太累了。明天西安你自己去上班吧。西安他还……那我没事。是啊，我从小到大为你做了这么多，你从来就有怪我，没有一句谢谢。那我还这么累干嘛呢？西安，生日快乐，你会幸福的。这是什么活动呀？这么厉害，总裁！遇到你的每一天，对我来说都是最美好的。你就像阳光一样，照射进我的生命里。虽然我实在是太完美了，但你没有被我的光芒吓退。虽然一直被你打，但是我突然习惯了。遇到你。我才懂得信任，懂得做自己，懂得去爱。我记得我们一起看过的星空，那么美。我突然意识到，想要与一个人一起看星空，那个人就是你，静西安
以上就是客观真实的情况。在我们账单清白的这一天，我有一个好消息要跟大家分享，那就是我的女朋友是我的秘书，姓谢。你愿意做我女朋友吗？这曾经是我梦寐以求的场景，总裁。但是，我们认识的时间可能还不够久，你可能会发现，爱的那个人可能不是我。我确定我爱的人就是你。我们还是再相处一段时间吧。W 一美妆集团的融资计划怎么样？他们给我的方案非常差。不可能，这是我跟蓝总都觉得很好的方案。如果这样子的方案你们觉得可以的话，那我也无话可说。金秘书，为何要这样？吃饭呢？蓝总，看来外面的雨很大呀。正好我也没吃饭。不介意加双筷子吧？当然，服务员，加一位。金秘书，坐下。蓝总，现在是下班。金蓝总，今天公布财报的发布会我看了，很有魄力。来，我敬你。不如曾总四平八稳、成熟稳重，给人一种非常有安全感的感觉。不论是做商务合作还是伴侣，都是那类最佳选项，是吧，金秘书？蓝总太客气了。嗯，不是我客气，实在是曾总务实又多金。不像我们蓝家，现在出了一些经济状况，还每天唱空城计，是吧？要我选，我也自有而知。发什么神经，蓝晨？发神经？金秘书啊，利华国际是我们的重要客户，难得有机会可以跟曾总吃饭喝酒，是多少人求之不得呢？金秘书，这么好的酒，金秘书可不能这么贪心。来，人都是往高处爬的。这一杯，敬我们努力的。敬你们公司的新品吧，来。嗯。人往高处爬呢，是没有问题，但是一定要脚踏实地，不要步子迈得太大，容易扯到自己。不要想着癞蛤蟆能变成天鹅，有时候吧。飞得越高，他就摔得越重。蓝总，是不是有什么误会啊？服务员，再来一瓶。我是不是全来一瓶？爱好像陷阱，被精心设计的幻影，有你的姓名，不想被丢下的曾经。没有没有，没有误会。我们纯粹是商务关系，我争取你的投资，我为你赚更多的钱，我给你发工资，你为我打工。明天早上上班。对了，金秘书，今天工作不错啊，在我身边学到不少东西。
这是渡口指导有方啊，你学的真的很棒。等等，感谢你的晚餐，期待合作，再会。兰田，兰田。没事吧？喝多了呗，我送他回家。我送他回去吧。不用了，我打个车送他回去。我送他回去。那就一起吧。行，你在这等我，我先让司机过来。行。慢点，慢点。蓝总，这是怎么了？喝多了。请问房间在哪？我们送他上去。啊、请跟我来。慢点，慢点，小心。曾总，我们走吧。嗯，不要走，金秘书。嗯、没事，他喝多了。不要，不要走。我我也不知道他怎么了。时候不早了，我送你回家吧。嗯。哦，对了，帮他准备一点解酒汤。哎，好。你怎么了？好烫啊！是不是今天淋雨了？没事，我可是金刚不坏之气。嗯、好。帮我拿一些退烧药和热毛巾过来。哦，我现在就去拿，要不你先带他去楼下客房休息。嗯，好。啊。不用担心，小侠女，你就好好休息。剩下的都交给我，你已经照顾太多人了，这次换我来照顾你吧。谢谢曾总，晚安。嗯、我今天要做一个三明治，金秘书昨晚生病了，要吃点清淡的。嗯，可以啊，刚好我也想做个沙拉。看来蓝总也是经常下厨的人，我只做给我爱的人吃，谁不是呢？蓝城的衣服。金秘书，请问身体好些了吗？嗯、啊。昨晚您发高烧，上半夜是那位大哥守着，下半夜是蓝总守着您。一直守着吗？是的，刚刚才走了。他们现在在哪儿？他们去了厨房。行，谢谢，不客气。你的做好了没有啊？你帮我尝尝这个行不行？怎么样？还可以。你帮我尝一下我这个沙拉吧，尝尝这个味道够了没有？我放了一点盐。嗯嗯，咸吗？嗯，哇，太咸了吧！不可能，怎么可能咸呢？金秘书不能吃这么咸的东西，不咸。你冷，这是？有没有好一些，小仙女？你怎么没有穿我给你的衣服下来啊？一会儿着凉怎么办？我我穿的挺厚的呀。来，谢谢啊。那我就谢谢两位了。嗯，快吃吧。
尝尝这个。嗯。哇，这个真的很不错呀、啊。嗯。你喜欢吃吗？那我以后我天天做给你吃。哼。那我今天走了，我公司还有事。哎，哦，对了，今天放你天假，明天见。正好，见面时我带你出去转转。嗯。白总，你就先忙吧。嗯。你快吃吧。哎、别慢走，这是你要喝的。嗯。发生什么事了？哦，金秘书，呃，总裁，这是我们接下来的行程和计划，还有对于设计稿的建议，麻烦您看一下。我不是说给你天假吗？怎么，会清工啊？嗯，这么快就到公司？清工？我不是说给你天假吗？怎么，会清工啊？嗯，这么快就到公司？清工？行了，没事了，你先出去吧。哦，总裁，等等，金秘书啊，你这个方案可以啊。我们确实缺失校园这一板块，这板块的潜力也非常大，养肥了以后就可以直接收成。嗯，因为我们缺乏这样子的资源，还有我们的资金也不足以支撑我们去研发新的市场，所以根据性价比以及投入产出比，我罗列了三家值得收购的公司，并且他们专门只做校园市场。嗯、不错，低价直接收购，然后打入校园市场，作为子公司。一年内就可以回归主题。嗯，是的，而且我把这项计划罗列到了我们的新品的研发开发的计划中。嗯，我看到了，新的研发建议也非常的棒。金秘书，安排执行下去吧。不出一个季度，我们应该就可以化亏为盈了。不愧是我的秘书，在我身边还是学到了不少东西。多亏我教导有方。谢谢总裁。嗯，那我先走了。去吧。嗯。我想回家。你想去哪儿？要不去打拳吧？打拳？嗯。我也会打的。你确定打得过我？嗯。嗯我不希望你直受伤。我怎么可能会让他受伤呢？起！原来是怕我受伤啊！新季度的产品开售日越来越近，所有工作都顺利推进。每天可以在总裁身边工作，实在太幸福了。对你的爱一点点的抱歉，要见我说出的话多一点点，也不知不觉越想越多，好想快一点出现。多余的话都不能多表现，是我对你的那一种感觉。时间再多一点点，让我能停留这天。你是在质疑我的设计不行？行不行？不是我说了算，是根据最新的市场调研数据，大家可以看一下结果。你懂设计？那你倒是展开说说看。是，我不懂设计，但是我知道根据客户的核心需求点进行设计才是关键。听到了没？赶紧记下来。不错啊，金秘书，这么快就完成了客户的摸底研究报告，在我身边还是学到了不少东西。多谢总裁夸奖，这是一份完整的调查报告，您看一下。嗯。啊啊！
妈。妈，你回来了，怎么样了？我们新产品的销量，口碑跟销量创历史新高，加上校园板块的收入，市场份额已经达到空前的百分之九十五。百分之九十五，百分之九十五，九十五，成功了，我们成功了。我不敢相信这是真的，经理说，我们成功了，我们成功了。<笑> w E 美妆集团近日与固氏集团联合推出的新品，口碑和销售创历史新高，市场份额达到空前的百分之九十五。我顾芊芊出手，万无一失，加上兰家的市场份额，技术股份部分直接盈利超三千万。这个商业结果，终究还是要靠我俩联手。百分之九十五，九十五，我们成功了，我们成功了，不能相信这是真的，志明说。嗯喂，边哥，什么意思呀？这么坏，我好心情。好心情，顾芊芊，你是不是忘了我们的目标啊？没忘，我说过了，我得不到的，别人也别想得到。哼，你都帮他做了这么好的产品，你这不是背道而驰吗？占有兰兰的信任，只是得到他的第一的。好了，希望你记得，为了我们方向一致，我有个两全其美的方法，你得到他，我毁掉集团。哼，你倒说说看。这边留，故弄玄虚。好，你过来吧。这就怪不得我了，这都是你逼我的，不能怪我了。哼。这就怪不得我了，这都是你逼我的。不能怪我了。是的，是的，我们的确非常努力，做了很多市场调研，才做出这么成功的新系列。蓝老爷子这么大岁数，精力还这么充沛，真是令在下敬佩不已。那么，曾总，我想我们现在可以合作吧？我们应该够格了吧？你们公司早就具备资格了，只是……啊，只是什么呢，曾总？你们的新品上市还算成功。但我始终觉得，没有灵魂的产品是不可持久的。别扯这些虚头巴脑的东西，不想合作，早点告知一吧，浪费时间。老爷子，不要激动，注意身体啊！是啊，爷爷，不要激动。我想曾总一定有他的原因。对，你们公司仍然在我们最后的考核名单内，但请你们调整好融资方案，最后再一起竞标吧。谢谢。我早就说过，跟顾家联姻，借助顾家之力，何许如今被现增得如此羞辱？好了好了，周末大家加班都很辛苦，出去吃午餐吧。那个金秘书，呃，你和蓝山出去吃吧。我我俩。你们这小年轻的出去吃饭能放松放松啊？嗯，呃、我和李总还有个局。是的，嗯、你们去吧。呃，总裁，你有什么心事可以跟我说？呃，那个、嗯，你能做我女朋友吗？嗯、呃，我
，我们我们相处还不久，再再再多多互相了解一下吧。这这怎么怎么怎么就不够久了呢？我我觉得我们认识挺久的了。嗯，我看你就是喜欢那个曾怀。没事的，吃饭吧。嗯，我去趟洗手间。西恩，你怎么在这儿？姐，我过来和兰城一起吃饭。啊，姐，谢谢你那天给我背表白的机会。我不知道你在说什么。我拒绝兰城的告白了，为什么呀？因为虽然被告白的人是我，但其实说的人是你，你肯定是误会了。嗯，没有，我决定重新开始，跟你公平竞争。哦，对了，那个，听说你们的新品上市了？嗯，今天开会，曾总说还是不行。不会吧？这个东西销量这么好。怎么可能？是个人都想注资吧？没有，今天开会，曾总说，觉得产品没有灵魂，还有说融资方案什么的，不可能。这是我跟蓝总都觉得很好的方案。如果这个方案连你都觉得没问题的话，那我也无话可说。行吧，这中间应该有什么误会，我出去问一下曾总。嗯嗯，好。嗯嗯、呃，你在这干嘛？我怕你睡着了。你换衣服了？嗯、呃，对。是因为沾到什么东西了吗？啊、呃，对。啊、哦、啊，嗯，行吧，那个回去吃饭吧，然后吃完送你回家，周末好好休息。啊，好。你说什么就是什么。你觉得曾总说产品的灵魂是什么？灵魂就是内在啊！一个产品没有爱，怎么可能长久久？我是说，这跟服装设计是一样的。我觉得好的服装设计是需要爱，有沉淀，有积累的。怎么突然讲服装设计啊？一个事还没完，就要办别的事情了？什么叫做一个事没有完成？这不是打个比喻吗？而且今天是周末，我不是员工，好好说话。我怀疑你是不是有精神分裂啊？一会儿一个样啊！啊，金秘书，你真是特别啊！你最近是不是没有好好吃饭呀？我们天天待在一起，我好没好好吃饭，你心里没点数啊？你吃没吃？你告诉我就行啊！你你干嘛拐弯抹角？你别说了。我是说，你要好好照顾好自己啊！工作再忙也不用那么拼。我是说，你要好好照顾好自己啊！工作再忙也不用那么拼。这也太巧了吧！嗯，此地不宜久留，我们要不先走？呃，也好，那那那我送你回家吧。嗯，原来是你一直在帮助我们家希儿，真的很感谢你。还没请问怎么称呼呢？啊，我叫林峰。哦，大家都叫我王子,王子或者 Prince。Prince，、哎、阿姨您不介意的话，叫我儿子也行。啊小伙子真会开玩笑，喝茶喝茶啊，不用不用。你不嫌弃的话，我管您叫妈也行。是是我那个我女儿做什么对不起你的事了吗？啊，没有没有没有。你女儿暗恋我很久了啊，对对，所以、啊、她不是喜欢那个总裁吗？那是新闻炒作，不可信的。啊，那儿子啊，不不不 ，Prince， 你找我有什么事儿吗？啊，对啊对，嗯，有个事儿吧，我一直想跟您说、啊，那我现在就说吧。是什么事儿？
，你女儿暗恋我很久了。嗯嗯、不是啦，不是啦。哎，是这样啊，希儿她接受了一份拳击教练的工作、嗯，下个月就要出国了。这不刚回来不久，怎么又走了？嗯，她叫我先别跟您说，啊、但是我思来想去吧，还是要跟您商量一下。嗯，毕竟我也不想她走。希儿回来了，希儿要是知道我来找您，可定打断我的腿的。那赶紧藏起来。妈妈，你藏起来做什么？我藏不住事儿，我怕等下过来问起来会穿帮了。哦，那好吧，就是有点不舒服。不要叫我妈妈。好的，妈妈。妈。妈，去哪儿了？原来这就是小强你的家呀、啊。曾、啊呃、总，没什么要忙的吗？曾总，要不我们打开电台听一下音乐吧？啊，好。嗯、啊。哦，妈妈。是妹妹，我们可以出去了。要不我把电台开小声。要是妹妹的男朋友，不是蓝晨吗、啊？妹妹也喜欢蓝晨。小声点，我要观察一下。这是你家啊？嗯。曾总，我看你跟姐姐最近走得挺近的，你们什么关系啊？朋友关系。我只是非常欣赏你姐姐。啊、哦，呃，哦，对了，曾总，我们那个新方案怎么样啊？你们的方案问题大了去了。不可能，那是我和姐姐还有蓝纯都觉得很好的方案。不对呀、啊，这上面很多数据都被篡改了，而且很多卖点都被删掉了。这个问题很大，请问是谁发给贵公司的？这个就是你们项目部发给我们市场部经理的呀，至于是谁，还真不知道。那您看这样行吗？我发一份新的方案给您，是我们真正的方案。嗯。哎，是蓝晨和姐姐。对不起，曾总，拜托你躲一下。啊？哎，蓝晨看到会生气的。我就不用躲了吧，并且你们姐妹已经可以跟蓝晨坦白这件事情了。来不及解释了。啊！你怎么在这儿？没时间解释，你自己起来呀！快快，快起来呀！快点，快点，快点！你们怎么在这儿？啊？去哪儿了？别看了，要不吃点什么？嗯，都可以。那我去给你拿点。蓝晨，我累了，我想休息，你要不先回去？刚好。我也累了，那要不然进你房间休息一下？哎，你干嘛？嗯，干嘛？只可以你去我房间休息，我不能去你房间。男女能一样吗？好吧，我跟你开玩笑的。不过，像我这么完美的男人，你的床承载不了的。嗯嗯嗯。那我先走了。嗯嗯嗯，赶紧回去吧，快下雨了。哦，我真的走了。嗯，大家好，刚刚的动人音乐结束了，我们播放一段我们新式电台的树的留言。我又不是第一次谈恋爱，为什么就是对你念念不忘？嗯
这个自恋、恶心的家伙，真的真的很特别。可是我妹妹也喜欢你，我本来就扮演了妹妹的角色，你说我能怎么办？可是我好像真的爱上你了，兰哲。你准备忙到什么时候？金秘书。一个叫金希尔。一个叫金希恩，我本来也纠结，这件事儿应不应该告诉你？明白了，妈妈。其实这个事情，只要你知道，我知道就好，不可以告诉任何人。那是自然。曾总的会议马上要开始了，爷爷介入。估计这一次的销量，合作应该是板上钉钉了。干嘛？日更衣，你去我房间休息，我不能去你房间了。男女能一样吗？好吧，我跟你开玩笑的。啊、不过，像我这么完美的男人，你的床承载不了的。嗯嗯嗯、那我先走了。嗯嗯嗯，赶紧回去吧，快下雨了。哦，我真的走了。嗯，大家好，刚刚的动人音乐结束了。我们播放一段我们新式电台的树洞留言、嗯。我又不是第一次谈恋爱，为什么就是对你念念不忘？嗯、这个自恋、有心的家伙，真的真的很特别。可是我妹妹也喜欢你，我本来就扮演了妹妹的角色，你说我能怎么办？可是我好像真的爱上你了。你准备忙到什么时候？金秘书，我我回城，我不应该回来的。你其实爱的是我妹妹，我爱的就是你。我爱的就是你，不是你的妹妹。我爱的是复工第一天大打出手的金秘书。我爱的是跟我一起逃出家庭宴会的女孩。我爱的是送我设计师手稿，在发布会上为我揽责，无数次和我开心空舞，无数次打我，但我还是觉得很自在，可以做我自己的金秘书。想逃离路边取景，爱好像陷阱，被精心设计的幻影，用你的姓名，负上被丢下的。
曾经，让不经意的花花消失殆尽，清晰的清醒，反复在沿途放进，海涛上流星，带走期待，不讲理，难过的场景，刻在我当下记忆里，又再次沉溺。喂，陈儿，刚刚李总给我发来消息，我们的新品销售额出现断崖式的下降，虽然口碑还是可以的，但后劲不错。你们公司早就具备资格了，只是……啊，只是什么呢，曾总？你们的新品上市还算成功，但我始终觉得没有灵魂的产品是不可持久的。顾家还是赢得了口碑，但是销量确实难以无继。爸，请听所有产品。什么？想听所有新季度的产品。你知道这个后果会有多大吗？我知道的。不行，这个我要跟你爷爷商量一下。不用，这次我想自己做决定。从小到大，每一次是我自己做的决定。这一次，我想自己做决定，对我自己的行为负责。奶奶，心情这么不好啊。没错，我们顾家即将注册一家新的公司——主攻美妆市场。感谢蓝总给我们这次机会，彻底搞清楚这个市场。嗯，蓝总已经很久没回公司了。你是不是觉得我很不懂事啊？从小你什么都让着我，我却还是很贪心，因为你是我妹妹啊。其实我是想和你公平竞争来着，不是一味的让让让。你保护得了我一时，你保护得了我一辈子吗？更何况。你让给我的幸福，算什么真正的幸福？我也不是一无是处，我也有我的优点。蓝晨他明显爱的是姐姐你，而姐姐你也深爱着蓝总。就算最后蓝总和我在一起，也不会幸福的。这一次就做回你自己吧，金希儿。日落曾是我和你，划过最美颜色，和你的手交叉紧握。我们不是害怕黑暗的弱者，勇敢的角色。
。这一次就做回你自己吧，金希儿。陈儿，在你小的时候，你的父亲就车祸离开了，所以从小到大，爷爷给予你太大压力了。希望你不辜负你父亲望子成龙的期待，所以帮你做了很多决定，让你跟顾家好，也是希望我百年之后你不用那么辛苦。不过你现在长大了，爷爷支持你所有的决定。秘书，妈，不想活了吗？居然挂了我四个电话，马上来国丹广场，我在这里等你。这么晚了，不出去？我等你到十一点。怎么这么久了？秘书，这么晚了，找我什么事儿？你为什么没开车？呃，我忘开了，不是。刚刚出门的时候，钥匙找不到，然后就。当孤独裂出了裂痕，渗透进暖意，你带着光来临，照进我的心里。新品的研发方案我已经发到各个部门，大家注意一下。好的，蓝总。但是这次的设计还让顾芊芊团队参与设计吗？如果这样的话，他们家族正式进驻这个领域了。不用了，进来。这不是顾芊芊团队的助理吗？没错，是我安排协助顾芊芊的。他们两个已经完全掌握了所有的技术，并且按照你的思路，嗯，我不仅收购了一家做校园领域的公司，还收购了一家大学生技术团队，将由他们带领并研发双子产品。所有的主动权都会回到我们自己手上，并且成本极其可控。嗯，我没有放弃，我一直在思考，一直在设计。一直在承担我的责任，并且找到了自己的热爱。你觉得曾总说产品的灵魂是什么？灵魂就是内在啊！一个产品没有爱，怎么可能长久久？而不只是冷冰冰的市场数据，因为只有热爱，才有灵魂，才能长长久久。嗯、这一小段销售低谷后 ，W E 集团推出了双子双生的新产品 Plus。注入了爱情、灵魂与热爱，成功打破瓶颈，创造了又一个销售神话。对你的爱有一点点的抱歉，抱歉我出现的晚了一点点。Yeah. 
，不知不觉的想念，好想再一点出现。Yeah、多余的话你都不能够表现，表现我对你的那一种感觉。Yeah、时间再多一点点，让我能停留这天。Yeah、能不能让我放心，在你左手我便已经是双手下的风景。口红这一方面，我希望大家着重在。它的外包装上面，因为很多女性她不会因为口红的色号而买它。每个人写一个方案可以吗？好，我们今天散会了，谢谢。讲好。一，一，一，二，又怎么回事？哦，这样，这样，人生要下去，哈，哈。恭喜蓝总，现在已经进入到我们前二的投资名单，期待你们加入开标。今年准备投几家？一家。啊、那另外一家是？是顾家的新公司。你们也投新公司吗？嗯。啊，蓝总不要误会，并不是因为我和顾家有亲戚关系。他们虽然是新公司，但是企业排名攀升很快，推出的新产品一打一个准。现在已经迅速占领了大部分下沉市场，实行的是农村包围城市的战略，你们可要小心了。嗯、蓝晨，有个事想跟你商量一下，有什么心事吗？没有，在想顾家新开那个美妆公司。我有个事儿想跟你商量，什么事儿？我接受了一份工作，要去海外做格斗教练。啊？那要去那要去多久啊？一个赛季是半年，然后休息三个月。但是留下来挺好的呀，而且没有你我怎么办、啊？我觉得好的爱情一定是支持彼此变得更好的。那什么时候走啊？三天后就飞了。没事儿，希望我回来的时候，你已经是一个非常优秀的服装设计师了。嗯，好，那以防万一，你出去乱来，我们先把结婚证领了。谁要嫁给你啊？我还这么年轻，干嘛非要在你这棵树上吊死啊？那你在我这棵树上可吊得够坚固的。哎，去那边看一下吧。怎么是婚纱店啊？欢迎两位！哎呀，哎呀，多么般配的两位新人呢、啊！来来来来来来，哎呀，别愣在那儿了，快过来，快点快点！哎呀，别愣在那儿啊！那边好多漂亮衣服等你选呢、啊！来来来来。对你的爱有一点点的抱歉，抱歉我出现的晚了一点点， yeah, 不知不觉的想念，好想快一点出现。Yeah, 多余的话你都不能够表现，表现我对你的那一点。愿意扭个头，我也没问你。哎呀，太美好了！来来来，这边这边两位，再看一下啊，太漂亮了，这个太漂亮了，来来来来来。哎呀，看看，我看一下，看一下，看看，哎呀，漂亮吗？你把我拍的好胖呀！你看我又有。啊、哦，好好好 ，OK OK OK， 来来来来，多拍几张啊，这样得靠近一点吗？啊，太漂亮了，这是郎才女貌啊！来来来来来，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
，你还有什么想说的？蓝总、蓝太，大家冷静点。没错，既然查出来了，我也无话好说。你明明已经有这么多股份了，为什么还要贪得无厌？因为实在看不惯你们这些伪君子。血口喷人。枉我这么多年来这么信任你。这份是顾家千金顾芊芊的怀孕证明。什么意思？还有这份，都是医生的证明，证明这孩子就是我们蓝总的骨肉。恭喜啊，蓝总！什么意思？怎么回事？我也不知道。兰兰，心情这么不好啊？亲家，怎么这么晚突然到访啊？这可是未婚先孕的事儿，要是传出去了，我们家族的面子往哪里搁？是啊，往哪里搁？嗯，只要保留我的股份跟职位，我是可以守口如瓶的。账目的事儿，既往不咎，给我守口如瓶。这事你如何交代？这个事儿肯定是一个误会，没事的。喂，怎么了？不好了，刚刚出了车祸，爷爷现在在急救，可能会变成植物人。啊啊、<笑>怎么会这样子？让你跟顾家好，也是希望我百年之后你不用那么辛苦。我一定会负责到底的，请回吧。哼，之前你不是不愿意娶我女儿吗？你，你怎么敢对我女儿下手？说了我会负责到底的，请回吧。喂，少爷，怎么了？这个情况跟我爸当年的情况是不是挺像？妈，嗯，我想跟你商量件事儿。妈知道你接受了一份海外的工作，对吧？你怎么知道？不管怎么样，只要我女儿开心，我都支持的，妈理解的。有空多回来就好。自从你习武以来，这些年都是聚少离多的，这次也是你回来待的最久的了。对不起，妈。这有什么好道歉的？每个人都有自己的人生，注意安全、健康就好。那你什么时候走啊？明天就走了，这么快啊？新的赛季也快开始了，我要赶紧过去沟通教练组的分配。等妹妹下班回来，我再告诉她。妈有点累了，先回房休息了。怎么是你们？嗯，当然
是给你送我明天婚礼的请柬啊。饭可以乱吃，话不能乱说。嘿，还是这么粗鲁啊！你不相信啊？那你明天过来看看。我不知道你发什么神经，我这里不欢迎你们。不是发神经，明天可是兰兰的人生大事。你身为她的秘书，不应该在她身边吗？啊，不对，是台下。在左边怪我不客气。别客气，来往这儿贴，来啊，兰兰的孩子。我说过，这个世界上我想得到的东西，就没有我得不到的，而你。只不过是他人生中一段小小的插曲，而你只不过是他人生中一段小小的插曲。结束。是真的吗？我要你亲口告诉我，这是真的吗？要打就打我吧，大你，葬了我的手。对不起。你没事吧，小仙女？表哥，你怎么来了？我收到你的喜帖，就肯定知道你要过来闹事。还是表哥最了解我。你们都散了吧，不然就是跟我离怀国际作对。我没有开玩笑，我说散了吧。好嘞，兰兰，我们走。兰姐。你有真的爱过我吗？想想吧，我从来都没有爱过你。谁的气息想逃离路边取景？爱好像陷阱，被精心设计的幻影。有你的姓名，不想被丢下的曾经，让不经意的花火消失殆尽。为什么这么多金秘书？对不起，为什么？为什么得到了就不好好珍惜？以后帮我照顾好他。我可能保护不了他，所以我看错你了。呸！你叫方磊，兰琛，我之前挺瞧得起你的，我把金秘书让给你，你却这么伤害他。是，对不起。但是我爷爷出车祸，现在还在昏迷。他之前就很希望兰家跟顾家联姻，如果连这个都没有做到，我实在……那金秘书的事你以后也别管了。我会照顾好他的，你没机会的，暴发户。我没机会，你有啊。他明天就要出国了，我早就知道的，所以我在那边开了一家公司。<笑>
。明天我们招标的发布会，你去吗？不去了。无论是他们中标，还是我们中标，结果都一样。那你，你，你可真是个人，人生赢家。人生赢家。帮我照顾好金秘书，那还用你讲？先管好你自己吧。他那么能打，还需要保护吗？<笑>是啊，他那么能打。哎，他是不是都打过我们？你忘了？剪刀脚，我我看着呢。他这样有，你也没好哪儿去，你手骨折了吧？你脑袋也没好哪儿去啊？你们别抢了。我被他摔了，刺啊！因为你的身板，只够资格被他摔。<笑>你身板不行，你来我泰拳馆练练行不行？哎，训练一下。一天到晚在干什么我与你穿过人海拥挤，想有天默契就相信。原本散落的碎片，你一一捡起，拼凑的没痕迹。南海春梦家集团怎么没有人来啊？啊！哎，你没听说吗？他爷爷发生车祸，快不行了。你坠入我心底，还下着雪，原来你就是那颗流星，翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，深入你的海底，想更深入沉溺，连同着呼吸都能感受到的甜蜜，两座孤岛相遇是缘分的机遇。当孤独裂出了裂痕，渗透进暖意，你带着光来临，照进我的心里。星空坠入眼底，你坠入我心底，还下着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，深入你的海底，想更深入沉溺，连同着呼吸都能感受到的甜蜜。都相遇是缘分的机遇，星光坠入眼底，你坠入我心底，还下着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，深入你的海底，想更深入沉溺，连同着呼吸都能感受到的甜蜜。两座孤岛相遇是缘分的机遇。大家好，我是利环国际的投资代表曾怀石。首先感谢各位投标单位的参与，请大家将手机设为静音，并保持安静。我们将严格遵守，并按照相关手续进行申报与审批。本着公平、公正、公开的原则，正式公布结果。现在，本次招标大会正式开始。欢迎各位来宾。感谢大家来到这里，是为了见证蓝晨和顾芊芊两位新人的神圣时刻。顾芊芊小姐，请问你愿意接受蓝晨作为你的合法丈夫，并承诺从今开始永远爱他、真爱他、尊敬他、爱护他，至死不渝？请问你愿意吗？我愿意。我正式宣布，本次招标大会中标单位为顾氏集团。<咳>蓝先生，请问您接受顾芊芊成为你的合法妻子，用尽一生爱她、呵护她，至死不渝？请问您愿意吗？嗯。给我的。
。白先生，请问您接受顾芊芊成为你的合法妻子，用尽一生爱她、呵护她，至死不渝，请问您愿意吗？请问大家还有没有异议？好，我正式宣布，本次招标大会圆满了。异议，我不愿意。我有异议。我不愿意。我是代表易美妆世家的代表金希恩，我们的标书是被李经理恶意替换过的，所有的证据都在这个 U 盘。啊，对了，曾总，我们那个新方案怎么样啊？你们的方案问题大了去了。不可能，那是我和姐姐还有蓝纯都觉得很好的方案。请大家稍安勿躁，现场临时出现了一些状况，请允许我代表集团进行相关的核实。谢谢。金希儿，大家好，我是金希儿。我本来无意打扰这场大喜事，但是我不想看到兰晨永远痛苦，所以我必须要来。也许你们并不清楚今天的内幕，但是我该说的必须说出来，希望你们能够谅解。兰晨。你不是怕我在国外乱来吗？我们先把婚结了吧。请你立刻离开这里，这是我的婚礼。你想嫁给兰晨，先弄清楚你肚子里的孩子到底是谁的。你在说什么？你肚子里根本没有孩子，这就是一场彻头彻尾的阴谋。二十年前那场车祸，你很幸运的活了下来。但是你却留下了终身缺陷，你无法生育。这是我托国外的朋友找到的，国外的医疗证明，这些证明足以证明你无法生育。这些年，你一直到国外试图寻找治疗方法，但却没法改变你的生理缺陷。你无耻！是不是要找国际专家何浩医生过来当场对质？文义夫，对，我找了最好的专家何浩医生，但是他要晚一些才过来，所以这周就算了。好的，明白，放心吧。谁啊？芊芊的父亲，就是我姨父，他托我帮忙找医生照顾芊芊。何浩医生，相信你熟的。顾家大小姐，其实今天在场的都是帮凶。你们顾氏家族为了占领美妆市场，不惜搞垮兰氏家族；而你们兰氏家族为了所谓的面子与商业利益，不惜牺牲子孙的幸福与前途。这就是你们这些大家族所谓的好家教吗？兰晨，你愿意跟我走吗？遇到你的每一天，对我来说都是最美好的。你就像阳光一样，照射进我的生命里。遇见你，我才懂得爱，懂得做自己。我记得我们看过的星空那么美，我才突然意识到，想要和一个人共度余生。而我，希望我们两个的余生，现在就开始。金夏，我愿意。我愿意。抓住他们！你走，我看谁敢动他。别说。
Wewi. <笑>感谢大家的耐心等待。经我们核实，金女士所说无误，证据确凿。大会认定，李远以及顾氏集团涉嫌恶意商业竞争，严重扰乱并破坏大会秩序。经大会决议。取消故事集团本次中标资格，并取消相关合作，并将中标单位更改为 WE 美妆世家。李远，可能你还走不了了。这 U 盘里面还有你很多其他的证据。中买集团高层做假账，与顾先先联合制造假怀孕，还有蓝晨爷爷和父亲的车祸，都是你一手策划。没错，你机关算尽，但人在做，天在看。你怎么也想不到，当时顾芊芊就在蓝晨父亲车上，才导致了他不孕不育。李远，正义会迟到，但绝不会缺席。也好，我也累了。哎曾总，你一开始就知道顾芊芊假怀孕吗？嗯。我们不去竞标现场吗？我们中标了。我们都没去，怎么就中标了？我接近顾芊芊，把她和远哥的聊天记录发给了你的妹妹。原来这是你的局啊！嗯，所以顾家肯定被取消资格了。肯定是我们中标了，毕竟是二选一嘛。很厉害吧你、啊？喂，真的吗？太好了，谢谢。怎么了？爷爷脱离了生命危险，马上就可以醒过来了。老先生怎么了？你也没和我说。呃，哎呀。反正爷爷醒过来就可以看到他的孙媳妇啦。你什么都不跟我说，我以后什么都和你说。那你那天还说你不爱我了？你也跟我说过好吗？你知道我有多难过吗？啊，就你难过，就你委屈啊啊！哎，等等等等，啊，疼。